നമസ്കാരം പ്രസ് ലൈനേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രക്തബന്ധം ഉള്ളവർ തമ്മിൽ വിവാഹിതരായാൽ ചില ജനിതക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ബന്ധുത്വമില്ലാത്ത ദമ്പതികളെക്കാൾ ഏറും എന്ന ശാസ്ത്രസത്യം മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ കാരണങ്ങളാൽ രക്തബന്ധുത്വം ഉള്ളവർ തമ്മിൽ വിവാഹിതരാവുന്ന സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഉണ്ട് കുറ്റബോധത്തിലും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന ഇത്തരം പല ദമ്പതിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വസ്തുതാ വിശകലനം ആണ് ഈ കുറിപ്പ് എന്താണ് അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സാധ്യത ഏറുന്നു ജനിതക വൈകല്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ കരുതൽ നടപടികൾ എടുക്കണം ഡൗൺ സിൻഡ്രോ എന്ന ക്രോമസോം തകരാറുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടാണ് ഒരു ദമ്പതികൾ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ കാണാൻ വന്നത് മുഖത്ത് വിഷാദം അതിലേറെ കുറ്റബോധം എന്താണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്നും ഈ പ്രശ്നമുള്ള കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിചരിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്ര ജീവിതം നയിക്കാൻ പ്രാപ്തയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു എങ്കിലും മുഖത്തെ കുറ്റബോധം മാഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി അവസാനം പോകാറായപ്പോൾ വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ചു അവരുടെ മറുപടി അദ്ദേഹത്തെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകളെയാണ് വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത് ഇങ്ങനെ വിവാഹിതരാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജനിതക രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കടുത്ത നിരാശയിലാണ് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ബന്ധത്തിലുള്ള ആളെ വിവാഹം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന തോന്നൽ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ വിങ്ങലാണ് അവരുടെ മുഖത്തെ കുറ്റബോധത്തിന് കാരണം എന്നാൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള വിവാഹവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടറെ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെയും അതിലേറെ ആശ്വാസത്തോടെയുമാണ് അവർ കേട്ടിരുന്നത് ആ കുറ്റബോധം മാറിയതോടെ അവരുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ മാറി കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി ആ കൊച്ചുമിടുക്കി വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങി വിശദമായി കുട്ടികളുടെ രോഗവിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർമാർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മാതാപിതാക്കൾ രക്തബന്ധമുള്ളവരാണോ എന്ന് അപ്പോൾ മുതൽ പലരുടെ മനസ്സിലും സംശയങ്ങളുണ്ടാകും കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാഹവുമായി ബന്ധമുള്ളതാണോ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സംശയം രക്തബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാണോ എന്നല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ജനിതക രോഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല കുറ്റബോധം തോന്നേണ്ട കാര്യവുമില്ല കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രോമസോമിലോ അതിനുള്ളിലെ ജീനിലോ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തകരാറുകൾ കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അച്ഛനിലോ അമ്മയിലോ അതോ രണ്ടു പേരിലുമോ ഉള്ള ജനിതക തകരാറ് മൂലം അവരുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ അച്ഛനിലും അമ്മയിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എല്ലാ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങളും ജനിതക രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ജനിതക രോഗങ്ങളിൽ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നുള്ളൂ കുഞ്ഞിനു ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ഇവയെല്ലാം ജനിതക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളവയല്ല ജനിതക രോഗങ്ങളെല്ലാം അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നുമില്ല ബീജ സംയോജന സമയത്ത് അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള അണ്ടവും അച്ഛനിൽ നിന്നുള്ള ബീജവും ചേർന്ന് ഒറ്റകോശമുണ്ടാകുന്നു ഈ കോശത്തിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ക്രോമസോം വീതം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ജോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജോഡി ക്രോമസോമുകളിൽ കൂടി ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം ജീനുകളുണ്ട് അതായത് രണ്ടു പേരിൽ നിന്നുള്ളതും കൂടി ഇരുപത്തയ്യായിരം ജോഡി ജീനുകൾ ആ കോശം വിഭജിച്ച് കോടിക്കണക്കായ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴിയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഓരോ കോശത്തിലും ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം ജോഡി ജീനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും